ஜிபிக்கும் இருக்கிறார்க்கிறார்க்கிறார்க்கிறார்க்கிறார்க்கிறார்க்கிறார்க்கிறார்க்கிறார்க்கிறார்க்கிறார்க்கிறார்க்கிறார்க்கிறார்
வாசம் செய்பவரே எங்கள் நாடுவிலே வசித்திட மீறும் வீடும் தெய்வமே உமக்கு சிங்காசனம் அமைத்திட உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசுவே பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே உம்மை தொழுகிறோம் ஏசுவே உமக்கு சிங்காசனம் அமைத்திட உம்மை துதிக்கிறோம் பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே உம்மை தொழுகிறோம் ஏசுவே எங்கள் மாத்தியில் உலாவிடும் எங்களோடென்றும் வாசம் செய்யும் எங்கள் மாத்தியில் உலாவிடும் எங்களோடென்றும் வாசம் செய்யும் எங்கள் வாழ்க்கையில் உலாவிடும் எங்களோடென்றும் வாசம் செய்யும் எங்கள் வாழ்க்கையில் உலாவிடும் எங்களோடென்று வாசம் செய்யும் ஆமே இந்த நல்ல கத்தரே நாம காலத்திலும் எல்லா நேரத்திலும் எல்லா துவரத்து எல்லா சூழ்நிலையிலும் நாம் துதிக்க பழகுவோம் கத்தர் நம்ம கத்தன மேல பாராட்டுகிற கிருபைக்காய் இறக்கத்துக்காய் இவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் கத்தர் இப்பொழுதும் எனக்கு கொடுத்த இந்த நல்ல ஸ்லாக்கியத்துக்காய் இவரை நன்றியோடு துடிக்கிறேன் மகிமையடைவதாக இப்பொழுதும் கூட ஜெபிக்க ஆயத்தமா இருக்கிறவங்க நீங்க கை அடையாளம் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்றே ஒரு ஜப குறிப்புகளை கூட கொடுப்பதற்கு அது ஏதுவாய் மாறும் முதலாவது ஜப குறிப்பு வாணி சரவணன் சிஸ்டர் நீங்க ஜபம் பண்ண போறீங்க குறிப்பாய் நமது சபையில் இருக்கக்கூடிய வாலிப பிள்ளைகளை கை கூட நீங்க ஜபம் பண்ணுங்க வாலிபரின் அலங்காரம் அவர்கள் பராக்கிரமம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கர்த்ததாமே ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் அதிகமாய் கூட ஆசிர்வதிக்கணும் அவர்களது ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை கர்த்தர் பாதுகாத்துக் கொள்ளணும் ரத்த கோட்டைக்குள்ளே மூடி மறைத்துக் கொள்ளணும் குறிப்பாய் பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல வாழும் போது இந்த உலகத்தினுடைய எந்த தீட்டுகளும் நமது பிள்ளைகளை குறிப்பாய் விசுவாச பிள்ளைகளை தீண்டாத வண்ணம் தேவன் ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளையும் வேலை அடைத்து பார்த்துக் கொள்ளணும் இந்த உலகத்தினுடைய காரியங்கள் எதுவும் கூட அவர்களை தீண்டாதபடிக்கு கர்த்தர் அவர்களை நல்ல ஜபத்தினாலோ வேத அறிவினாலும் அதிகமாய் நிரப்படும் குறிப்பாய் நல்ல ஞானத்தினால் நிறைத்து ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளுக்கும் ஏற்ற நல்ல ஞானத்தை குறிப்பாய் பாவத்தை குறித்து அறிகிற பயப்படுகிற பயத்தையும் அதே போல தேவனை குறித்து அறிகிற அறிவிலும் அவர்கள் தேடினவர்களாய் வாழ கர்த்தர் அதன் மூலமாய் இந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை அதிகமாய் ஆசிர்வதிக்கப்படணும் இந்த காரியங்களுக்காக வாணி சரவணன் சிஸ்டர் நீங்க ஜோம் பண்ணுங்க ஜபிக்கிறேன் <laughs> 
ஆண்டவரே வாலிப பிள்ளைய பசங்க ஆண்டவரே படிப்பு நிமித்தமா ஆண்டவரே வேலை நிமித்தமா ஆண்டவரே திருமண காரியங்கள் நிமித்தமா எஸ் அப்பா தகப்பனே எல்லாரும் தகப்பனே அப்பா இருக்கிற இட வீடுகளை விட்டு ஆண்டவரே மற்ற எல்லா இடங்களையும் தங்கி இருக்கிறப்போ உங்களுடைய கிருப பாதுகாப்பு ஆண்டவரே சூழ்ந்து கொள்ள வேண்டுமா ஜெபிக்கிறேன் சப்பா எந்த விதமான பாவங்களும் ஆண்டவரே பிள்ளைங்களை தொடாதபடி காத்து கொள்ளுங்க சப்பா ஆண்டவரே பாவங்களை மேற்கொள்ளக்கூடிய பலனை தாங்க சப்பா அனுதின ஜபத்துல வேத வாசிப்புல அப்பா எங்களுக்கு ஆண்டவரே சப்பா பிள்ளைங்க வளருக்கு நீர் கிருபத்து கிருபத்தாருங்க சமய தகப்பனே அப்பா ஆண்டவரே அப்பா பாவ நெறிஞ்ச உலகத்துல தகப்பனே அப்பா பிள்ளைங்க ஒவ்வொரு ஆண்டவரே பரிசுத்தமா வாழ தேவன் கிருபஸ்தைங்க சாமி இந்த நாட்கள்ல தகப்பனே பாவத்தை குறிச்சு நீதியை குறிச்சு ஆண்டவரே அப்பா பரிசுத்தாவியானவர் வாலிபர்களுக்குள்ள கண்டித்து உணர்த்த வேண்டுமாய் செபிக்கிற சாமி தகப்பனே அப்பா ஆண்டவரே பெற்றோர்கள் சொல்றத பேச்ச கேட்டு அப்பா கீழ்படிதல் உள்ள பிள்ளைங்களா சபைக்காரியங்கள் ஆண்டவரே அப்பா வாலிபர்களுக்காக அநேக ஆண்டவரே அப்பா ஆண்டவரே ஜபத்திலையும் ஆண்டவரே ஜபங்கள் ஒவ்வொரு வாலிபர்களும் ஜீவிக்க ஆண்டவரே இந்த நாட்கள் கிருப்ப தாங்க சுவாமி தகப்பனே அப்பா ஆண்டவரே இருக்கிற இடங்கள்ல மொத்த எங்களுக்கு அப்பா ஆண்டவரே எங்க பசங்களை ஆண்டவரே நீர் வேறு பிடித்து காட்ட வேண்டும் மாய் செபிக்கிறே சப்பா தகப்பனே எல்லாத்துக்கும் மண் மாதிரி அங்க பேச்சு நடக்கையில தகப்பனே எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவரே பரிசத்தை ஆண்டவரே காண்பிக்க நீர் கிருப செய்ய வேண்டுமாய் செபிக்கிறே சப்பா தகப்பனே இந்த நாட்கள்ல ஆண்டவரே வாலிபர்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஆண்டவரே விசேஷமான அபிஷேகத்தை நீர் கொடுக்க வேண்டுமாய் செபிக்கிற சாமி அப்படியா நீர் ஆண்டவரே வாலிபர்களுக்கு செய்யப்பட மேலான ஒரு கிருமிக்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா துதிக்கன மகிமையான சப்போ அமைக்கே செலுத்துற மேற்பரச்சகரே சினம்த்தினால் கேட்கிறேன் பிதாவே ஆமீன் ஊழியத்துக்கென்று எழும்பணும் இந்த நாட்கள்ல கூட ஊழியத்துக்கென்று ஒப்பு கொடுக்கிறவர்களே கத்தர் அதிகமாய் கூட ஆசிர்வதிக்கணும் எல்லா விசுவாச பிள்ளைகளும் ஏதாவது ஒரு ஊழியத்தை செய்யக்கூடியவர்களை கூட மாறணும் ஆஹ் ஞாயிற்றுக்கிழமை சபைக்கு வருவதோடு கூட இல்லாதபடிக்கு வெறும் பிரேயர்ல மாத்திர கலந்து கொள்பவர்களாக கூட இல்லாதபடிக்கு எல்லாருமே ஊழியத்துல பங்கெடுத்து அதன் மூலமாய் கூட ஒரு மிகப்பெரிய எழுப்புதலை கூட இந்த நாட்கள்ல கூட சேல மக்கள் கண்டடைய வேண்டும் அது மாத்திரமல்ல சபைக்கு நிறைய ஆத்துமாக்களை வந்து அவர்கள் கூட்டி வருபவர்களாய் கூட புதிய ஆத்துமாக்கள் அதிகமாய் கடந்து வரத்தக்கதாய் கூட இந்த ஊழியத்திலே கர்த்தர் ஒரு மிகப்பெரிய வல்லமையை கூட ஒவ்வொரு விசுவாச பிள்ளைகளுக்குள்ளும் அந்த வாஞ்சியின் தாகத்தையும் கர்த்தர் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளே வைக்கிறோம் இந்த நாட்கள்ல எல்லா விசுவாசிகளும் விசுவாச பிள்ளைகளும் ஊழியம் செய்பவர்களாய் கூட மாறணும் இந்த காரியங்களுக்காக சரவணன் பிரதர் நீங்க ஜோம் பண்ணுங்க ஸ்தோதிரம் ஆண்டவரே சப்பா ராஜா கர்த்தவே வல்லமை உடையவரே நல்லவரே வல்லவரே அற்புதரே உமக்கு ஸ்தோதிரம் ஆண்டவரே சப்பா ராஜா கர்த்தாதி கர்த்தாவே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே கர்த்தவே நீர் கொடுத்த இந்த ஜப்ப வேலைக்காக நன்றி கர்த்தவே சப்பா இந்த வேலையிலுமா ராஜா கர்த்தவே இந்த சொல்லப்பட்டதான ராஜா கர்த்தவே ஜப குறிப்பிற்காக ராஜா உங்க சமூகத்தில் வருகிறோம் தேவர ஆண்டவரே சப்பா அந்த நாட்களிலுமா ராஜா கர்த்தவே சப்பா எங்கள் சபையின் மக்கள் ஒவ்வொருவரும் ராஜா கர்த்தவே சப்பா ஏதாவது ஒரு ஊழியங்களை செய்கின்ற ஆண்ட கத்தவே விசுவாசிகளாய் ராஜா கத்தவே இருக்க வேண்டும் மாற வேண்டும் ராஜா தாகத்தை நீங்கள் தாருங்க ராஜா வாஞ்சை நீங்கள் தாருங்க ஆண்டவரே சப்பா ராஜா ஒவ்வொருவரும் ராஜா கத்தவே ஏதாவது ஒரு ஊழியத்தில் ராஜா கத்தவே சப்பா செயல்படுகின்ற ராஜா கத்தவே சப்பா ராஜா நல்ல ஒரு ராஜா அது ஐக்கியத்தில் ராஜா இருக்கிறவர்களாக ராஜா மாற வேண்டுமே ராஜா அப்படிப்பட்ட சிந்தனைகளை எண்ணங்களை நீங்கள் ஆண்டு கத்தவே தாருங்க ராஜா ராஜா ஊழியத்தின் மேல ராஜா ஒரு வாஞ்சை நீங்கள் ஊற்றுங்க ராஜா கத்தவே சப்பா ஒருவரும் ராஜா வெறுமையாக ராஜா கத்தவே சபைக்கு ராஜா வந்து போகிறவர்களாக ராஜா கத்தவே சப்பா ராஜா சோதரம் ராஜா இருக்கக்கூடாது ராஜா கத்தவே சப்பா உங்களுடைய ஊழியத்தை ராஜா கத்தவே சப்பா ராஜா முன் வந்து ராஜா கத்தவே செய்கிறவர்களாக ராஜா சபையில் ராஜா கத்தவே தாங்குகிறவர்களாக ராஜா சப்பா அண்டவர் நல்ல செயல்படுகிறவர்களாக மாற வேண்டும் ராஜா கத்தவே சப்பா வருகின்றதான ராஜா கத்தவே சப்பா ரஜிப்புக்கு ராஜா கத்தவே சப்பா ராஜா கத்தவே சப்பா சபை மக்கள் ஒவ்வொருவரும் ராஜா கத்தவே செயல்படுகின்ற ராஜா கத்தவே ஒரு காரணிகளாக மாற வேண்டுமே ராஜா கத்தவே சப்பா சோதரம் 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 ராஜா ஒருவரும் ராஜா கத்தவே செயல் எழுந்து காணப்படக்கூடாது கத்தவே நல்ல ராஜா ஆக்டிவ் பர்சனாக ராஜா ஊழியத்தில் ராஜா செயல் செயல்படுகிறவர்களாக மாற்றுங்க ராஜா சப்பா ராஜா சோதரம் 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 அண்ட கத்தவே சப்பா ராஜா நல்ல ஒரு ஆவிக்குரிய சிந்தனைகளை நீங்கள் தாருங்க ராஜா சப்பா பலவீனங்களை நீங்கள் எடுத்து போடுங்க ராஜா எந்த ராஜா கத்தவே சப்பா முடியாத சூழ்நிலைகளை எதுவாக இருந்தாலும் ராஜா கத்தவே அவர்களை மேற்கொண்டு கத்தவே சப்பா ராஜா 
சாத்தியமான சூழ்நிலைகள் நீர் கொடுத்து ராஜா அவர்கள் மனதிலே பேசி ராஜா கத்தவை எப்படியாவது ஏதாவது ஊழியம் செய்ய வேண்டும் ராஜா ஏதாவது ராஜா கத்தவை செய்ய வேண்டுமே ராஜா நீர் அதற்கு கிருபை பாராட்ட வேண்டுமே ராஜா அனைவரை எங்களுடைய பலத்தினாலும் அல்ல பரக்கிரமத்தினாலும் அல்ல அனைவரை கத்தவை உம்முடைய ஆவினாலே ஆகும் ராஜா ஒப்பு கொடுத்து ஜெபித்து ராஜா கத்தவை சப்பா வாஞ்சையாய் உம்மிடத்தில் கேட்டு கத்தவை சப்பா ஊழியங்களை ராஜா கத்தவை செய்ய ராஜா கத்தவை சபையை தாங்க ராஜா சபைக்கு ராஜா தூணா இருக்க ராஜா கத்தவை சப்பட உம்முடைய ராஜா கத்தவே பிரிதான ராஜா ஊழியத்தில் ஒரு சிறு கருவியா ராஜா கத்தவே பயன்படுத்துங்க ராஜா கத்தவை உம்மால் முடியும் ராஜா ஏ சப்பா உம்மால் முடியும் நீர் சொல்ல ஆகும் நீர் கற்றலின் நிற்கும் ராஜா ஒவ்வொருவருக்கும் வாஞ்சையை தாருங்க அவர்களுடைய வாஞ்சை நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க அங்கீகரிங்க ராஜா கத்தவே பலப்படுத்துங்க யா வழிநடத்துங்க யா ராஜா கத்தவே எங்கள் ஜபங்களை கேட்டு ராஜா கத்தவே நீர் அப்படியாய் கொடுத்து ஒவ்வொருவரும் ராஜா ஊழியராய் நீர் மாற்றப் போகின்ற மகா பெரிய கிருபைக்காக நன்றியை செலுத்துகிறேன் கத்தவே ஆசீர்வதிங்க யா பலப்படுத்துங்க யா இயேசு கிருஷ்ண நாமத்தில் கெஞ்சி கேட்கிறோம் ஜீவனில் நல்ல பெதவே ஆமேன் தேங்க்யூ சிஸ்டர் நமது ஜபத்தை கேட்டதற்காய் கத்திற்கு கொடான கொடி ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுப்போம் ஸ்தோத்திரம் 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 தேங்க்யூ பிரதர் அடுத்த ஜப குறிப்பு லதா சிஸ்டர் உங்களுக்கான ஜப குறிப்பு இந்த வேளையில கூட நம்ம விசுவாச பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் சபையின் தரிசனங்களோடு கூட தரிசனத்துக்கு ஏற்றபடி நடக்கும் எந்த வழியிலும் சபை கடுத்த காரியங்களிலோ சபையினுடைய நோக்கத்திலோ திட்டத்திலோ வழிவிலகாத படிக்கு கூட சபை என்ன தரிசனங்களோடு இருக்கிறதோ என்ன லக்கு வைத்து ஜபிக்கிறார்களோ அந்த லக்கோடு கூட மனம் ஒன்றி போனவர்களாய் கூட இந்த நாட்கள்ல இருக்கணும் எந்த வகையிலும் கூட பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் இருதயம் கூட பாத்தீங்கன்னா வேறு பிரிக்கப்பட்டு மற்ற எந்த விதமான காரியங்களையும் இல்லாத படிக்கு கூட சபையின் தரிசனங்களோடு கூட ஜெபித்து நடக்கிறவர்களாய் கூட மாறணும் ஒவ்வொருவரும் நல்ல சீஷர்களாய் கூட மாறணும் இந்த வேத வசனத்தை தியானித்து ஜெபிக்கிறவர்களாய் கூட அது மாத்திரமல்ல நமக்கு நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் பாஸ்டர் கூட நிறைய இந்த சீஷத்துவ பயிற்சிகள் நிறைய கொடுக்கறாங்க அதன்படி அவர்கள் நடந்து தரிசனங்களோடு கூட சபையின் தரிசனங்கள் கேட்டபடி அவர்கள் வாழ கத்தற்கிறவே பாராட்டணும் இந்த காரியங்களுக்காக லதா சிஸ்டர் நீங்க ஜோம் சூத்திரமானவரே இந்த பயிற்ற வழிப்போ அவங்க கத்துல கூட ஜெபிக்கிறோம் இந்த ஜப குறிப்பாக ஒருமணப்பட்டவர்களாக போடுற சமத்துல ஜெபிக்கிற இயேசு சுவாமி ஆண்டவரே எங்கள் சபைக்கு ஆண்டவரே பா நீ கொடுக்கிறப்பா அந்த தரிசனங்கள் மூலம் ஆண்டவரே பா ஒவ்வொருவரும் அப்பா அந்த தரிசனத்தோடு ஒத்து வாழக்கூடிய கிருபுகளை அப்பா ஒவ்வொரு விசுவாசிகளும் தர வேண்டுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இயேசு சுவாமி அப்பா தரிசனத்துக்கு அடுத்தபடியாக வாழாத படிக்க ஆண்டவரே ஒவ்வொரு ஒரு ஆண்டவரே தரிசனங்களோடு வாழ அப்பா தரிசனங்களோடு அப்பா இன்று அப்பா ஒளியை செய்கிறவர்களாக காண ஒவ்வொரு ஆண்டவரே அப்பா பயிற்சிக்க ஆண்டவரே அப்பா ஒரு சீசத்த பயிற்சிகளாக எல்லாரும் சேர்ந்து அப்பா பயின்று ஆண்டவரே அப்ப நடக்கிற ஒவ்வொரு அப்பா சீசத்த பயிற்சியில் அப்பா கலந்து கொள்ள ஒவ்வொரு விசுவாசிகளும் ஆண்டவரே ஒத்துழைப்பு தந்த ஆண்டவரே அதன்படி வாழ ஆண்டவரே நீ கிருபை பாராட்டுங்க அப்பா மனம் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு சபையோடு ஒத்திருக்கத்தக்கதான கிருபைகளை தாங்க ஆண்டவரே சபைக்கு அடுத்த காரியங்களே அப்பா யோசிக்காத படிக்க சிந்திக்காத படிக்க ஆண்டவரே சபையோடு அப்பா வாழ்க்கை ராஜ்யத்தில் கட்டியாக செய்து நீ ஆசிரியமிக்க நன்றி கருத்துல தாழ்த்திய பண்ணுவேன் ஒப்படைக்கிறேன் <laughs> பகுதியிலும் உள்ளதான தலைவர்கள் லீடர்ஸுகள் பாஸ்டர்ஸுகள் எல்லாருமே பங்கு பெறுகிறதான பங்கு பெற வேண்டியதான முக்கியமான கூடுகை இணைப்பு எல்லா வாரத்திலும் செவ்வாய்க்கிழமையில 
மாதத்துக்கு ஒரு முறை அல்ல வாரந்தோறும் உங்களோடு கூட பேசி மோட்டிவேட் பண்ணுவதுதான் சபை வளர்ச்சிக்கு அது உதவி செய்யும் ஆகையினால மாதம் ஒரு முறை இந்த நேரம் ஆன்லைனில் வந்து எல்லா ஊழியக்காரர்களும் எல்லா லீடர்ஸ்களையும் இதில் இணைப்புக்குள்ளே கொண்டு வர வேண்டும் நம்ம ஊழியம் செய்கிறவர்களுக்கு வந்து சீசத்துவம் தலைமையத்துவம் என்கிற காரியங்களை நம்ம போதிக்க வேணும் அதில் நம்ம டெவலப் பண்ண வேண்டியது அவசியம் எல்லாருக்கும் சபை பாஸ்டர்ஸ்கள் அதே மாதிரி லீடர்ஸ்கள் விசுவாசிகள் எல்லாருமே தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம்தான் சீசர் ஆக்குதல் அது மட்டுமல்ல சீசர் ஆக்குகிறவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும் அதாவது பாஸ்டர்ஸ்கள் லீடர்ஸ்கள் அவர்களுடைய குவாலிட்டி எப்படி இருக்கணும் இப்படி நிறைய காரியங்களை நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைய காலத்தில் சபை எப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் என்றால் பரவலாக பல இடங்களில் நான் பார்க்கிற ஒரு வருத்தப்படக்கூடிய வேதனைப்படக்கூடிய ஒரு காரியம் என்னவென்றால் ஆவிக்குரிய சபைகளும் சடங்காச்சாரமான சபைகளாக மாறி போய்விட்டது சடங்காச்சாரமான சபைகள் நீங்க நம்ம சபையில் கூட நம்ம சபையில் கூட நீங்க எடுத்துக்கொண்டீங்க என்று சொன்னால் சடங்காச்சாரமாக நடத்துவதைத்தான் பெரும்பாலமான மக்கள் விரும்புவார்கள் ஒரு ரெண்டு பாட்டை பாடி ஒரு உற்சாகமான நாலு வார்த்தைகளை சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி அதுக்கு பிறகு ஒரு சங் அதுக்கு இடையில் சங்கீத வாசிப்பு அப்படி ஒரு சாட்சி பகுதி அப்படி என்று சொல்லி ஒரு ப்ரோக்ராம் போட்டு நடத்த வேண்டும் அப்படிங்கிறத விரும்புகிறாங்க பெரும்பாலுமான மக்கள் வருகிறத ஜனங்கள் ஆத்மாதான் செய்யணும் ஆத்மாவையும் செய்யப்பட்டதான ஆட்களை வந்து சீசர்களாக மாற்ற வேண்டும் சீசர்களாய் மாறினவர்களை தலைவர்களாக்க வேண்டும் தலைவர்களே பல கட்ட அனுபவங்கள் பல நிலையில வளர வேண்டும் அப்படிங்கிறதான காரியங்கள் இன்றைக்கு பெரும்பாலுமான சபைகளிலே இல்லை வளர்ந்து பெருக்கமாயிருக்கிற பெரிய எண்ணிக்கையில வருகிற சபைகள் அப்படின்னு சொல்ற சபைகள் கூட மிக ஆபத்தான நிலைமையில தான் இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடிகிறது இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் என்னுடைய மகள் குடும்பத்தோடு செலவு பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி முக்கியமாக அன்றைக்கு வேறு எங்கும் போகாமல் ஒரு பிரபலமான சபையை போய் சபையில பங்கு பெறுவதற்காக போக வேண்டும் என்று சொல்லி நான் போனேன் அந்த சபையில ஒரு ஒவ்வொரு ஆராதனையிலையும் குறைந்தபட்சம் ஒரு ஐந்தாயிரம் பேர் பங்கு பெறுகிறார்கள் கண்ணு கட்டின தூரம் வரையிலும் வாழ்க்கையில சுற்றிலும் பார்க்கலாம் அப்படி பெரும் கூட்டமான ஜனங்கள் உள்ளாலே நான் போனேன் கையில பைபிள் கொண்டு போனேன் அவர் நல் நல்ல அந்த சபையில பிரசங்கம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்லி அவர் கொஞ்சம் பிரபலமான நபர் தான் இப்போ அங்கே நான் போய் சரி அதை பார்வையிட ரொம்ப பிரமாண்டமான இடம் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் அநேக போலீஸுகள் அநேக வாலண்டியர்ஸுகள் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ரெண்டு மைல் சுற்றளவு இருக்கும் மொத்தம் பார்க்கிங் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஒரு மைலா குறைஞ்ச அளவுக்கு ஒரு மைல் சுற்றளவு இருக்கும் அவ்வளவு பெரிய விஸ்தாரமான இடம் உள்ளாலே போனால் அங்கே எல்லா வசதிகளும் இருக்கிறது 
முதல்ல ஃபர்ஸ்ட்ல போன உடனே என்ன செய்யலாம்னா பசித்தால் நம்ம வாங்கி இதை சாப்பிடலாம் உள்ளாலேயே வந்து ஹோட்டல் இருக்கு பல ஆபீஸுகள் இருக்கிறது வரவேற்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்கிறது அதை தாண்டி போகும் பொழுது ஒரு ஒரு தியேட்டர் அதை தாண்டி உள்ளாலே போகும்போது ஒரு தியேட்டரை பார்க்க முடிகிறது நீங்க எப்படி ஒரு சினிமா தியேட்டருக்குள்ள போகும் பொழுது இருட்டாக இருக்குமோ அப்படித்தான் வெளிச்சம் ஒன்று இருக்காது நம்மளோட கையில் இருக்கிறதான செல்போன் ஆன் பண்ணி அதில் ஒரு வெளிச்சத்தை வேண்டுமென போய் இடத்த கண்டுபிடித்து உட்காரலாம் டைம் சரி ஆன உடனே லெவன் ஓ கிளாக் ஒரு திடீர்னு எல்லா லைட்டையும் கம்ப்ளீட் ஆஃப் பண்ணாங்க ஒரு மியூசிக் சவுண்டு அப்படியே ஸ்டேஜில் வந்து ஆக்டர் வந்தாங்க ஜம்ப் பண்ணி வந்தாங்க ஒரு மூணு பாட்டு பாடினாங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் அந்த பாட்டு பாடி முடிச்சதுக்கு பிற்பாடு அப்புறம் ஏதோ சில அனவுன்ஸ்மெண்ட்டுகள் ஸ்க்ரீனில் போட்டாங்க அதுக்கு பிறகு ஒரு ஒரு ஆங்கில மூவி ஒருவன் பிரபலமான ஒரு விளையாட்டு வீரன் அவன் எப்படி குடி குடிக்க அடிமையாகி அவன் தன்னுடைய அந்த பிரபலமான அவனுடைய அந்த கலையில் இருந்து அவனுடைய அந்த விளையாட்டு துறையில வீழ்ச்சி அடைந்தான் அப்படி என்கிறத சொல்லுகிற ஒன்றுன்னு சொல்ல முடியாது அது சொல்ல ஒரு ஆவிக்குரிய கதை அல்ல அவன் எப்படி விளையாடினான் எப்படி எல்லாம் கூத்தடிச்சான் எப்படி எல்லாம் சாராயம் குடிச்சான் இதை தான் காட்டுறாங்க அதையே அன்றைக்கு ஃபுல்லா போட்டாங்க இட இடையே அந்த பாஸ்டர் ஸ்கிரீன்ல ஸ்கிரீன்ல வந்து ரெண்டு வசனம் சொன்னார் ரெண்டு வசனத்தை அப்படியே சொல்லிட்டு அது ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மணி நேரம் அந்த சினிமா தான் ஓடுனது கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து கடைசி வரையிலையும் பொறுமை காக்க முடியாதுனால அதுக்கு பிறகு ஏதாவது இவங்க வருவாரு பிரசங்கம் பண்ணுவாரு வேற இதற்கும் நம்ம நினைச்சிட்டு வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி பார்த்தா ஒண்ணுமே வரல இந்த மாதிரி நம்ம பல சபைகளில் கேள்விப்படுறோம் போய் பார்க்குறேன் யூடியூப்ல பார்க்குறோம் நேரடியாக போய் பார்க்குறோம் இந்த மாதிரிலாம் பார்க்கறது அடிப்படையில் தான் இவைகள் நான் சபையில பேசுகிறதும் இன்றைய காலகட்டத்தில் சபைகள் எப்படி எல்லாம் இருக்கிறது என்கிற ஒரு அறிவோடு கூட எச்சரிப்புக்காக சபையில நான் பல காரியங்களை பேசுவது வழக்கமாக இருக்கிறது ஏன்னா உலகம் அந்த நிலைமையில உலகத்துல சபைகள் போயிட்டு இருக்கு சபைகள் வந்து என்டர்டைன்மெண்ட் சென்டர்ஸ்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது அப்படி என்டர்டைன்மெண்ட் சென்டர்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கிற இந்த காலத்துல நம்முடைய சபையை கத்தர் விசேஷமாக அவர் தெரிந்து வைத்து ஆண்டவர் இந்த சபையில அநேக ஸ்ரீஸ்வரர்களை உருவாக்க வேண்டும் இந்த சபையில அநேக தலைவர்கள் உருவாக வேண்டும் உங்களை கத்தர் உபயோகப்படுத்தி ஏதோ இந்த சபையில ஒரு கூட்டமான ஜனங்கள் கூட்டப்படுவதற்கு மட்டும் அல்ல அவர்கள் ஸ்ரீஸ்வரர்களாக்கப்பட்டு ஒரு ஊழியர்களாக அவர்கள் உருவாக்கப்பட்டு உலகத்தை நிரப்ப வேண்டும் உலகத்தை பலனால் நிரப்பணும் அந்த ஒரு மனநிலைமையோடு கூட நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொருவரும் செயல்பட வேண்டும் அந்த ஒரு லட்சியத்தோடு நோக்கத்தோடு நாம் ஒவ்வொருவரும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் உழைக்க வேண்டியது அவசியம் எல்லாருமே நீங்க மியூட் போட்டுட்டு கவனமாக இந்த நாள்லையும் நம்முடைய இந்த வகுப்புல நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் பங்கு பெற வேண்டும் அப்போ சபை எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு பார்க்கிற சமயத்துல இயேசு சொன்னார் நீங்கள் உலகமெங்கும் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்குங்கள் அப்ப நம்ம ஏதோ ஒரு ட்ரெடிஷனுக்காக ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்காக ஜனங்களை ஒரு இடத்துல வர உழைத்து 
நான் போன சபையில ஒருவர் கூட பைபிள் கையில் கொண்டு போகவில்லை ஒரு வசனம் இல்லை ஆனால் பத்தாயிரம் பேர் இந்த சபைக்கு வர்றாங்க இப்ப நம்ம சபையில கொஞ்சம் நம்ம நிலைமைகளை மாற்றும் பொழுது அப்படி நம்முடைய இந்தியாவிலும் இப்ப அநேகர் அப்படிப்பட்டதான இடங்களுக்கு தான் நிறைய போக விரும்புகிறார்கள் வசனத்தை ஆழமாக பேசுவதை மக்கள் இப்பொழுது விரும்புகிறதும் உலக அளவில் இல்லாத ஒன்றாக இருக்கிறது நம்முடைய சபையில பெரும்பாலும் மக்கள் வசனம் வேண்டும் அப்படிங்கிறதை விரும்புகிறதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது பெரும்பாலுமாக மக்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் ஏதோ உற்சாகமான வார்த்தைகள் தீர்க்க தரிசனங்கள் பெரும் வாக்கு தத்தங்கள் அப்படிங்கிறதை கேட்டு பரவசம் அடைகிற அந்த இடத்தை நாம் விட்டு அடுத்த ஒரு நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறோம் என்னவென்றால் நாம் சீசராக மாற வேண்டும் நாம் குழந்தைகள் அல்ல ஆகவே அந்த நிலைமையில நாம சபை வளர்ச்சி அடைவதற்காக நான் ஏற்கனவே சொன்னதான சபை அது செயல்படுகிற சபையா இருக்க வேண்டும் நம்ம எல்லாரும் செயல்படுகிறவர்களா இருக்க வேண்டும் இப்ப செயல்படுகிறவர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஏற்கனவே நான் அதை திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிற நான்கு ஐந்து விஷயங்கள் அதற்குள்ளே தான் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கிறது கவனம் செலுத்த வேண்டியிருக்கிறது முதலாவது சுவிசேஷ ஊழியம் ஆகவே சுவிசேஷ ஊழியத்தை நாம் சபையில சபையில நம்ம சபையில சொல்ல எந்த சபையா இருந்தாலும் சபையில சுவிசேஷ ஊழியத்தில் செயல்படுகிறதா இருக்க வேண்டும் செயல்படுவதென்றால் ஒரு சபை செயல்படுவதற்கு முக்கியமாய் தேவன் கொடுத்திருக்கிறது சுவிசேஷ ஊழியம் சுவிசேஷ ஊழியம் இல்லாத சபை செயல்படாத சபையாக இருக்கும் ஆகவே ஒரு சபை ஆக்டிவாக செயல்படுகிறது என்றால் அது தூங்கவில்லை என்று அர்த்தம் மூன்று நிலையை சொல்லலாம் ஒன்று என்னவென்று சொன்னால் உயிரற்ற சபை இன்னொன்று தூங்குகிற சபை இன்னொன்று அது செயல்படுகிற சபை நம்முடைய சபை அல்ல நம்முடைய சபையில இருக்கிறதான நம்மில் ஒவ்வொருவரும் இந்த மூன்று நிலையில எந்த நிலையில் இருக்கிறோம் என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் உணர கவனிக்க வேண்டும் உணர வேண்டும் நம்மை நாமே சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் நான் செத்த நிலையில் அதாவது மறித்த நிலையில் இருக்கிறேனா அல்லது மயக்க நிலையில் இருக்கிறேனா அல்லது நான் செயல்படுகிறவனாக இருக்கிறேனா இப்ப செயல்படுவதிலையும் ரெண்டு மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் அதாவது சூப்பர் ஆக்டிவ் அதாவது ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம் சூப்பர் ஆக்டிவ் இன்ஆக்டிவ் அதாவது ஆக்டிவாக இருக்க ரொம்ப சூப்பர் ஆக்டிவ் சொல்லலாம் அவங்க ரொம்ப அதிகமாக ஆக்டிவா இருப்பாங்க சிலர் வந்து செமி ஆக்டிவ் அரை குறையாக ஆக்டிவா இருப்பாங்க நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் சூப்பரா ஆக்டிவ் பண்றோமா செயல்படுறோமா இல்ல ஒரு அரை குறையாக செயல்படுகிறோமா அப்படிங்கறத பார்க்கணும் அப்ப சுவிசேஷ ஊழியத்தை பொறுத்த அளவுல நம்ம என்ன சுவிசேஷ ஊழியம் செய்கிறோம் ஏதாவது நம்ம மூலமாக சுவிசேஷ ஊழியம் நடக்கிறதா ஆத்மாதயம் நடக்கிறதா எங்கிறது எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் வாலிபர் பிள்ளைகளிடத்துல சொல்லி இருக்கிறேன் நேற்றுக்கு சொன்னேன் அற்புத மாலைக்கு அவர்களும் என்ன செய்ய வேண்டும் வாலிபர் இயக்கத்தின் சார்பில் ஒவ்வொரு ரீஜன் சார்பில் வாரந்தோறும் ஒரு ரீஜனில் வாலிபர்கள் ஒரு ஐந்து பேரை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு வர வேண்டும் புதிய நபர்களை ஒவ்வொரு ரீஜனும் அதே போல செய்யும் ஒவ்வொரு ஜோனலும் அப்படி செய்யணும் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒவ்வொரு ஜபக்குழுக்களும் ஒவ்வொரு ஜபக்குழுக்களும் ஜபக்குழு தலைவர்கள் இங்க இருக்கிறீங்க இந்த ஜபக்குழு தலைவர்கள் அத்தனை பேரும் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்த அற்புத மாலை கூட்டத்திற்கு ஆட்களை அழைத்து கொண்டு வர வேண்டும் இதை நீங்கள் சாதாரணமா நினைக்கக்கூடாது உயரிய நோக்கத்தோடும் உயரிய லட்சியத்தோடும் 
இந்த சனிக்கிழமை அற்புதமாலயங்கிற கூட்டத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம் ஏனென்றால் இதன் மூலமாக சுவிசேஷ ஊழியம் நடக்க வேண்டும் அது தானா நடக்காது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி அற்புத மாலையின் ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அதுல யாவரும் சபை அனைவரும் பங்கு பெறுங்கள் அப்படிங்கறதான் அந்த அறிவிப்பை அறிவிப்பு கொடுக்கிறவங்க கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் சபையார் பங்கு பெறுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுங்க சபை சபையில் உள்ள அனைவரும் என்று எல்லாத்துக்குமே சொன்னா அது பிராக்டிக்கலா சரியா வராது சபையார் பங்கு பெறுங்கள் இப்ப சபையார் பங்கு பெறுவது என்று சொன்னால் என்ன எந்தெந்த காரியங்களுக்கு யார் யார் பங்கு பெற வேண்டுமோ அவர்கள் எல்லாருமே அதுல பங்கு பெற வேண்டும் அப்படி ஒவ்வொரு ஜபக்குழுவிலையும் சுவிசேஷ ஊழியம் நடக்கணும் ஒவ்வொரு குரூப் லீடர்ஸுகள் அதாவது குரூப்புகள்லையும் பெண்கள் குரூப்ல ஆண்கள் குரூப்பும் அது வளர்ச்சி பெற்று ஆண்கள்லையும் குரூப்புகள் அது பெருக்கமடைந்து அந்த குரூப்புகளுக்கு மூலமாக இவாஞ்சலிசம் சுவிசேஷ ஊழியம் நடக்க வேண்டும் அப்படி எந்தெந்த விதங்கள் எல்லாம் நம்ம சுவிசேஷ ஊழியத்தை செய்கிறது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும் ஆத்மீக பண்டிகை அப்படிங்கறத நம்ம மறுபடியும் வைத்து ஆஹ் செய்யறது சுவிசேஷ அதுலயும் நம்ம சுவிசேஷ ஊழியத்துக்காக ஆட்களை கொண்டு வரலாம் புதிய ஆட்களை கொண்டு வந்து அன்னைக்கு ஒரு பண்டிகைன்னு சொல்லி அழைத்துட்டு வந்து அவங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு கொடுத்து அப்படி ஒரு அறிமுகப்படுத்தலாம் சபையை வருடத்துக்கு ஒரு முறை வட்டார அளவுல இல்ல மண்டல அளவுல அதே போல நம்ம இவாஞ்சலிசம் அந்த பகுதிகளில நடக்க வேண்டும் செலவுகள் குறைவாக எப்படி நடத்துவதென்று பார்க்க வேண்டும் எந்த இடம் நமக்கு நம்ம குறைந்த விதத்துல எப்படி கிடைக்கும் அப்படிங்கறத பார்க்கணும் பார்த்து அதுக்கு திட்டமிடுங்க லீடர்ஸ் உட்கார்ந்து திட்டமிட்டு பட்ஜெட் போடுங்க போட்டு அவைகளை நடப்பிக்க வேண்டும் பெரிய மெகா குர்சைடு பற்றி நம்ம பேசுறோம் மெகா குர்சைட விட இப்படிப்பட்ட விதங்களிலே செய்கிற சுவிசேஷ ஊழியங்கள் மூலமாக தான் சபை வளர முடியும் மெகா குர்சைடுகள் மூலமா சபை வளர்ந்துரும் அப்படிங்கறதெல்லாம் சரியானதாக சொல்ல முடியாது மிகவே ஆக்டிவ் அப்படிங்கும் போது சுவிசேஷ ஊழியத்தில் ஆக்டிவா இருக்கணும் அதே போல ரெண்டாவது என்ன நான் சொன்னேன் ஜபத்துல ஆக்டிவா இருக்கணும் இன் பிரேயர் அப்ப ஜபத்துல ஒரு சபை எவ்வளவு ஆக்டிவா இருக்கிறதோ அதுதான் உயிருள்ள சபை கொஞ்சம் முன்னால ஜெய தினகரன் போன் பண்ணி பேசினாரு பாஸ்டர் மோகன் பாஸ்டர் ராஜமணி இவங்க எல்லாம் அவங்கள்ட்ட இவர் பேசி இருக்காரு அவரை அவரை பாஸ்டர் மோகன் கூட்ட போது என்ன விசாரிச்சாங்களாம் என்னோட சபையை பற்றி அவங்க எல்லாம் பேசி இருக்காங்க அவர் இங்க சேலத்துல போய் இருக்கிறேன்னு தெரிஞ்சதுனால அவர்கிட்ட விசாரிக்கும் பொழுதும் அவர்கள் நம்முடைய சபையை பற்றி ஒரு நல்ல சர்டிபிகேட் என்ன செய்யறாங்கன்னு கொடுத்துருக்கிறாங்க அதை பற்றி சொன்னார் நம்முடைய சபை குறிப்பாக அவர் வந்து இல்லாத நாட்களிலும் இல்லாவிட்டாலும் சபை சரியானபடி ஒருமனமாக ஒற்றுமையாக இருந்து செயல்படுகிறார்கள் சபை நன்றாக இயங்குகிறது அப்படின்னு வெளியில அதுக்கு ஒரு நல்ல பெயர் நம்மை பற்றி இருக்கிறது காரணம் நீங்கள் எல்லாரும் ஒத்துழைக்கிறீர்கள் நீங்க எல்லாரும் ஊழியம் செய்கிறீங்க உங்க ஊழியம் நீங்க செய்கிற ஊழியத்து நிமித்தமாக இந்த சபையின் என்னுடைய காரியங்கள் தமிழ்நாட்டில உள்ள மற்ற சபைகளுக்கு நாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறோம் என்று கூட சொல்ல முடியும் நம்முடைய சபை எப்படி இயங்குகிறது அப்படிங்கறத விசாரித்து தெரிந்து கொள்கிறார்கள் நாம் அது மற்றவங்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக சுவிசேஷ ஊழியம் செய்கிறதுல அதே மாதிரி ஜபம் என்கிறதுல காணப்பட வேண்டும் மற்ற சபைகளில இல்லாத படி சில காரியங்கள் 
நம்ம செய்கிறோம் இந்த ஆன்லைன் புரையர்கள் துவங்கினதான அந்த காலம் ஒரு தேவையான காலம் ஆனால் அநேக சபைகள் அதை துவங்கி அரைகுறையாக விட்டு விட்டார்கள் அன்று பெரிய கிருபையினால நாம் அதை தொடர்கிறோம் இந்த ஆன்லைன் ஜபமும் அது வந்து அதுல திருப்திப்பட்டு நம்ம நின்று விடாத பிடிக்கு ஏதோ அத வந்து ஆண் பண்ணி வைத்து விட்டு ஆண் பண்ணி வைத்து கொண்டு அரைகுறையாக அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒரு நிலையிலே அது போய் கொண்டு விடாத பிடிக்கு நாம் அத சின்சியரா சரியா செய்யணும் அதற்கு எல்லாருக்கும் நீங்க மோட்டிவேட் பண்ணணும் அதாவது ஒரு மணி நேரம் முழுமையாக அதுல ரெண்டு மணி நேரம் இருக்க வேண்டும் அப்படி ஒருவேளை இதுல வந்து முழுமையா இருக்க முடியாதவர்கள் ஆஹ் எவ்வளவு நேரம் அவங்களால இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் இருக்கிற மாதிரி எல்லாரையும் கொண்டு வந்து நம்ம இணைத்து அதுல வந்து ஒரு நீ ஒரு மணி நேரமாவது விழித்திருக்க கூடாதான்னு இயேசு கேட்டார் பார் இயேசு கிறிஸ்து ராம் முழுவதும் ஜெபித்தார் ஆனால் அவர்களால இது முடியவில்லை ஆனால் ஒரு மணி நேரமாவது இருக்க கூடாதா என்று கேட்டார் அந்த விதத்துல நாம் மற்ற மக்களை கேட்டு பரவாயில்ல நீங்க வாங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷமாவது அந்த ஜபத்துல நீங்க இணைப்புல வாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இணைப்புல அப்படி ஒரு முன்னூறு பேர் நானூறு பேர் ஐநூறு பேர் கூட வந்து இணைக்கப்படலாமே ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அந்த ஜபத்துல பங்கு பெற்றிட்டு ஒருத்தர் இனி வரக்கூடிய ஆட்களை சொல்றேன் அதுக்காக நீங்க எல்லாரும் அப்படி நீங்க செய்யணும்னு சொல்ல வரல ஜபம் நடத்துகிற ஆட்கள் கடைசி வரை நம்ம இருந்தாதான் ஜபத்தை நடத்த முடியும் ஜபம் பண்ணக்கூடிய ஆட்கள் புதிதாக இணைப்புகளை கொண்டு வருகிற ஆட்களை ஒரு பதினைந்து நிமிடம் நீங்க வந்து இணைப்புல இருந்து ஆஹ் உங்க காரியங்களை நீங்க சொல்லுங்க குறிப்பாக வந்து கடைசியாக ஜப தேவைகளுக்காக நம்ம ஜெபிக்கிற அந்த நேரம் இல்ல வந்து அந்த செய்தி நேரம் ஏதோ ஒரு பகுதியில நீங்க அவங்களுக்கு எந்த பகுதி நீங்க வாரீங்கன்னு கேளுங்க அந்த பகுதியில நீங்க வந்து இல்ல ஒரு ஆராதனை துவக்கத்துல ஒரு ஆராதனை நேரம் அந்த அரை மணி நேரம் கால் மணி நேரம் இருங்க இல்ல ஒரு அரை மணி நேரம் இருங்க இணைப்புல இருங்க அப்புறம் நீங்க டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு கூட போயிடலாம் அப்படி என்று சொல்லி நம்ம புதிதாக ஆட்களை அதை கொண்டு வந்து இணைக்கணும் அப்படி நம்ம யோசித்து காரியங்களை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் நம்முடைய சபையில இப்ப நல்ல படித்த நபர்களை எல்லாம் தலைவர்களாகவும் பாஸ்டர்ஸ்களாகவும் எல்லாம் கருத்து தந்திருக்கிறார் லீடர்ஸ்களை தந்திருக்கிறார் அந்த விதமாக சிந்திக்க திறன் பெற்றவர்கள் யோசிக்க திறன் பெற்றவர்கள் எல்லா காரியத்தையும் நம்ம திறமையா இன்னும் செய்ய முடியும் ஆகவே ஜபம் அப்படிங்கிறதுல ஆக்டிவாக செயல்பட வேண்டும் அந்த பகல் நேரம் ஜபம் அந்த ஜபத்தை ஜபத்தை நடத்துகிறவர்கள் நாம் அதை சின்சியராக அதை செய்யணும் சூழ்நிலை அறிந்து நம்ம செய்யணும் மெக்கானிக்கலா செய்யக்கூடாது இருதயத்திலிருந்து அந்த ஜபங்கள் ஏறெடுக்கப்படணும் ஜபத்தை நடத்தும் போது அப்படித்தான் சும்மா ஏதோ நம்ம சொல்றோம் அப்படி பண்றோம் அப்படிங்கிறது இல்லாம ஒரு பாரத்தோடு காரியங்களை சொல்லி ஜபிக்கணும் இந்தியாவுக்காக விசேஷமா ஜபம் பண்ணணும் அனைத்து எதிர்கட்சிகளும் ஒரு அணியில இணைந்து இந்தியா என்கிற ஒரு பெயர்ல ஒரு புதிய கூட்டணியை எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் இப்போ தோற்றுவித்திருக்கிறார்கள் இந்தியா என்கிறது அந்த இந்தியா எங்களுடைய இன்ஸ்டி அந்த ஒவ்வொரு எழுத்தும் அதனுடைய அதுக்கு விளக்கம் உண்டு ஆனா அதெல்லாம் சேர்ந்து வரும்போது இந்தியா என்கிற பெயர் வருகிறது இந்திய நேஷனல் டெமோக்ரட்டிக் கூட்டு அணினோ அப்படின்றது ஒரு அலையன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் சேர்த்த இந்தியா அப்படின்னு வரும் அப்படி வந்து இப்போ இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு நம்முடைய நாட்டை காப்பாற்ற வேண்டும் என்கிற நோக்கத்துல பதவி எங்கிறத விட்டுவிட்டு பதவி ஆசைங்கிறத விட்டுட்டு இந்தியாவை காப்பாற்ற வேண்டும் என்கிற ஒரு ஒற்றை நோக்கத்தில் லட்சியத்தில் எல்லாரும் ஒரு அணியில திரண்டு இருக்கிறாங்க ஏன்னா இந்தியா மிக ஆபத்தான நிலைமையில இருக்கிறது நரேந்திர மோடியுடைய கையில இது பயங்கரமான உள்நாட்டு போரும் கழகங்களும் பிரிவினைகளையும் 
அது மாத்திரமல்ல ஏழை மக்கள் பசி பட்டினில சாக போகிற ஒரு நிலைமை எல்லாம் வரப்போகிறது ஆகவே அடுத்த வருடம் உள்ள தேர்தலிலே யாரு ஆட்ட ஆட்சிக்கு வந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த மற்ற இப்போ இருக்கிறவர்கள் ஆட்சிக்கு இப்படி தொடரக்கூடாது அவர்கள் மாற்றம் வர வேண்டும் இல்லை என்றால் தேவன் வேறு மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் இந்தியாவை கத்தர் காப்பாற்றணும் இந்தியாவை ரட்சியம் என்பது ஆத்மீக பிரகாரமான ஆத்மீக ரட்சிப்புக்காக ஜெபிக்கணும் இந்தியாவில் மக்களின் ரட்சிப்புக்காக அது மாத்திரம் இந்தியாவை ரட்சியம் என்றால் இந்தியாவை சர்வாதிகாரத்திலிருந்து அழிவிலிருந்து இந்த இந்தியா சிதறி போகிற நிலைமையிலிருந்து மணிப்பூர் நாங்கள் ஏன் வந்து இந்தியாவோடு இணைந்தோம் என்று இப்பொழுது யோசிக்கிறோம் என்று சொல்லி அவர்கள் தனியாக போனால் பரவாயில்லை அப்படின்னு ஒவ்வொரு மாநிலங்களும் அப்படி நினைக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைகளுக்குள்ளே பின் நாட்களில் வராதபடிக்கு இந்தியா உருக்குலைந்து போகாமல் இருப்பதற்காக நம்ம ஜெபிக்கணும் ஆகவே ஜபம் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த விதமாக நம்ம சூழ்நிலைகளை அறிந்து சந்தர்ப்பங்களை அறிந்து அவசியத்தை அறிந்து புரிந்து ஜெபிக்கணும் வியாதிஸ்தருக்காக அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜெபிக்கிற வேலையில சின்ன சின்ன காரியங்களுக்காக எல்லாம் வந்து நீங்க ஜெபிக்க வேண்டியது இல்லை முக்கியமாக சில கேன்சர் இல்லை சில ஒரு ஆபத்தான நிலைமையில் இருக்கிறாங்க இல்ல அவங்க வந்து அடுத்த ஆபத்தான் கட்டத்துக்கு போகக்கூடாது இப்போ ஒரு மருத்துவமல்ல அட்மிட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறாங்க சும்மா ஏதோ அவங்களுக்கு ஒரு ஜலதோஷம் காய்ச்சல் சளி பிடிச்சிருக்கு இப்படின்னு சொல்லி இந்த காரியங்களுக்காக அந்த ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட கூடாது ஆகவே அந்த மாதிரி ஜபம் எங்கிறது ஒரு அற்பமாக்கப்பட்டு விடக்கூடாது அது வந்து சீரியஸா இருக்கணும் அது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் அது கனம் வாய்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் அது புனித தன்மையை இழந்து விடக்கூடாது அதனால ஆக்டிவா இருக்கு பிரேயரை ஆக்டிவா நம்ம பண்ணணும் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ முழுகிற ஜபங்கள்லயும் ஆட்கள் வந்து அதிகமாக பங்கு பெறுகிறார் நினைக்கிறேன் சிலர் போட்டோ அனுப்பியிருக்கீங்க மற்றவங்களும் நீங்க போட்டோக்கள் அனுப்புங்க அதே போல பங்கு பெறுடைய எண்ணிக்கையை நீங்க எடுத்து அனுப்புறீங்க பெயர்களோடு அனுப்புறீங்க அந்த மாதிரி பங்கு பெறுகிற ஆட்களுக்கு நம்முடைய பாராட்டுக்கள் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி ஆகவே இதுல நம்ம தொடர்ந்து நம்ம முன்னேறணும் அது மட்டுமல்ல கேரிங் பராமரிப்புல ஆட்களை பராமரிக்கிறதுல ஆக்டிவா இருக்கணும் பராமரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்ற சமயத்துல நம்ம ஒவ்வொரு வீடுகளையும் போய் சந்திக்கிற விஷயத்துல புதிதாக வந்த நபர்கள் நியூ கம்மர்ஸ்கள் அவங்கள நம்ம போய் விசாரிக்கிற காரியத்துல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன செய்யணும் ஆக்டிவா இருக்கணும் ஒருத்தர் வரல வராதவங்களை கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிக்கணும் ராப்போஜனம் எடுத்த ஆட்கள் யாரு ரெண்டு மாசமா எடுக்காதவங்க யாரு அப்படிங்கறத பாஸ்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த லிஸ்ட் இருக்கு அந்த லிஸ்ட வச்சு நீங்க பார்த்து அதை வந்து எனக்கு ரிப்போர்ட் அனுப்பணும் அது மாத்திரம் நீங்க அந்த ஆட்களை போய் சந்திச்சு ஏன் நீங்க கம்யூனின் எடுக்கவில்லை காரணம் என்ன அப்படிங்கறத அவங்கள்ட்ட பேசி அவங்கள அதுக்கு பக்குவப்படுத்தணும் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் அப்படிதான் நிலைமையில் இருப்பாங்கன்னா நம்ம பின்மாற்றத்தில் அப்படி போயிடக்கூடாது அதற்காக அவர்களை என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் போய் வசனத்தை வைத்து பேசி அவர்களை நாம் என்ன செய்யணும் அவர்களை பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் அவர் பராமரிப்பு என்கிறதுல ஆக்டிவா செயல்பட வேண்டியது அவசியம் போன் வசதி இருக்கிறதுனால முன்பு நேர வீட்டுக்கு போனாதான் முடியும் என்கிற நிலைமை மாறி இப்ப சிலரெல்லாம் வீட்டுகளுக்கு போறது சும்மா அப்படியே போய் நம்ம அவங்க வீட்டுல உட்கார்ந்து இருக்கிறத விரும்புகிறது இல்ல ஏன்னா சாயங்காலம் ஏழு மணி ஏழரைக்கு ஆபீஸ்ல இருந்து வருவாங்க அந்த நேரத்துல நம்ம போய் உட்கார்ந்து இருந்தோம்னா பாஸ்டர்ஸ் போய் உட்கார்ந்து இருந்தால் இல்ல நீங்க லீடர்ஸ் அவங்க வீட்டுல போய் உட்கார்ந்து இருந்தா சிலர் விரும்ப மாட்டாங்க நம்ம நேரம் வந்து அதுல ஆஹ் எதிர்பாராமல் என்ன செய்யறது நேரம் ஒன்று கொடுக்க வேண்டும் அதாவது அவங்க அதுக்குரிய சமய சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் அவங்க பாராமல் போகக்கூடாது போக வேண்டிய இடங்களுக்கு போன் பண்ணி கேட்டு சில இடங்களுக்கு எல்லாம் போன் பண்ணி கேட்டு நீங்க டைம் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு போறது அது மிக மிக நல்லது இந்த நாள் உங்க வீட்டுக்கு வர்றோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வாரத்துல யாரு வீட்டுக்கு போறீங்களோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஜஸ்ட் ஒரு போன் பண்ணி 
இல்ல ஒரு மெசேஜ் போட்டுட்டு அவங்களுடைய ஒரு முன் அறிவிப்பு கொடுத்துட்டு நீங்க போகலாம் உங்களுக்கு வசதி இல்லை என்றால் நீங்க பதில் போடுங்க போடலாம் அப்படி நம்ம என்ன செய்யணும்னா காலங்கள் மாறிவிட்டது சூழ்நிலைகள் மாறிவிட்டது மக்கள் ரொம்ப அவசரமா இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம ஞானமாய் காரியங்களை செய்யணும் அதனால சிலர் வந்து போன்ல பேசினாலே போதும் அப்படிங்கறதான ஆட்களை போன்ல விசாரிச்சு வைக்கிறதும் அப்படி வைக்கலாம் இந்த விதமாக நம்ம எப்படி எல்லாம் பராமரிக்க முடியும் அப்படி பராமரிக்கணும் ஒவ்வொரு வீடுகளில ஜபங்களை நடத்துவது அப்படிங்கிறது வருஷத்துக்கு ஒரு முறையாவது ஒரு வீட்டுல வந்து நம்ம அந்த பகுதியில் தான் நாட்கள் கூடி ஒரு ஜபத்தை போய் நடத்துவதுக்கு என்பதும் திட்டமிடலாம் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை உங்க வீட்டுல பிரேயர் அத ஷெடியூல் போட்டு அத நம்ம நடத்தலாம் எந்த எந்த மாதத்துல எந்த நாள்ல எந்த நபர் வீட்டுல பிரேயர் அப்படிங்கிறத உங்க ஜோன்ல நீங்க நேரமே என்ன செஞ்சிடலாம் சாட்டு போட்டு கொடுத்துட்டா அந்த வீட்டுல வந்து முக்கியமானவங்க எல்லாம் போய் உட்காந்து அன்னைக்கு ஒரு பிரேயர் நடத்தலாம் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு வீட்டுல பிரேயர் அப்படிங்கும் போது அவங்களும் சந்தோஷப்படுவாங்க யார் யார் போறீங்க அப்படிங்கறத எல்லாம் அவங்களோட பேசி அது கேட்ட விதத்துல எத்தனை பேருங்கிறத தெரிந்து கொண்டால் அவங்களும் அந்த இடத்துக்கு வந்து ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருப்பாங்க அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு ஜபம் நடக்கும் போது அந்த வீட்டுல உள்ள அந்த ஜபம் வந்து என்னன்னா அந்த வீட்டுக்கு ஒரு விடுதலை கொடுக்கும் ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கும் சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் இப்படி நாம எல்லாவற்றையும் யோசித்து பல காரியங்களை நம்ம செய்யணும் கேரிங் அப்படின்னு சொல்ற சமயத்துல ஆஹ் அதாவது பந்தி வந்து கலந்து கொள்ள முடியாம இருக்கிற சுகவீனமன் ஆட்கள் படுக்கையில் இருக்கிறவங்க படுக்கையில் இருக்கிறதான ஆட்கள் அவங்கள கட்டாயம் போய் கவனிக்கணும் அதுக்கென்று நம்ம ஆட்களை ஏற்படுத்தணும் ரெகுலர் விசிட் அவங்களுக்கு தேவை அவங்களுக்கு மாதம் ஒரு முறையோ வாரம் ஒரு முறையோ போதாது அவங்களுக்கு வந்து ரெகுலர் தேவை ரெகுலரா சொல்ல போனா காலையிலும் மாலையிலும் சந்திப்பதற்கென்று ஆட்களை நம்ம ஏற்படுத்தி காலையில் ஒருத்தர் போய் பாருங்க சாயங்காலம் ஒருத்தர் போய் பாருங்க அப்படின்னு பார்த்து அவங்க நிலைமையை விசாரிச்சு அவங்க என்னென்ன செய்யணுமோ செய்யணும் கவனிக்கப்படாம இருக்கிற நிலைமையில அவங்க இருக்கிறாங்கன்னா அதை நீங்க தெரிவித்து சபையின் மூலமாக அவங்களுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை நம்ம செஞ்சு கடைசி நாட்களில அவர்கள் சமாதானத்தோடு அவங்களுடைய நித்தி இலைப்பார்களுக்குள் பிரவேசிக்க வேண்டும் அதே போல மெடிக்கல் சம்பந்தமான உதவிகள் மருத்துவ ஆலோசனை மையம் முகாம் அல்ல மருத்துவ ஆலோசனை மையம் அதுக்காக ஜபம் பண்ணா தொடர்ந்து அதுக்காக ஜெபிக்கணும் இதெல்லாத்தையும் நம்ம ஜபத்துல உற்றக்கூடாது அந்த காடுல நம்ம கொடுத்திருக்கிறதான முன்பக்கம் உள்ள பின்பக்கம் உள்ள காரியங்களை அவைகள் எல்லாம் ஜபத்துல அடிக்கடி நம்ம ஜோம் பண்ண வேண்டிய காரியங்கள் அடிக்கடி ஜோம் பண்ண வேண்டிய காரியங்கள் இந்த விவசாயம் விவசாயிகள் இந்த மாதிரிப்பட்ட காரியங்களுக்கெல்லாம் நம்ம ஜெபிக்கிறோம் நல்லது சிலதெல்லாம் வந்து இப்போ அவங்களுக்கு நல்ல மழை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஜோம் பண்ணுவோம் ஆனா நல்ல மழை பெஞ்சு தண்ணி வந்து என்ன செய்யும் வந்து அழிஞ்சிட்டு இருக்கோம் அப்படி இருக்கிற நேரத்துல நம்ம புஸ்தகத்துல எழுதி வைத்திருக்கிற ஜப குறிப்பை வச்சு நம்ம என்ன செய்வோம் அதுல ஜபம் பண்ணிட்டு இருப்போம் எப்படின்னா இந்த மாநிலத்துல நல்ல மழை பெய்ய வேண்டும் அப்படின்னு ஜபம் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலா பார்த்தா அங்க தண்ணி நிரம்பி ஆஹ் ஊரெல்லாம் அழிஞ்சிட்டு இருக்கோம் பாருங்க நம்ம ஞானம் உள்ளவர்களாய் காரியங்களை செய்யணுங்கிறது அதுதான் அதனால இந்த ஜப குறிப்பு இப்படி இருக்கு ஆனா இப்ப இந்த ஜப குறிப்பு செய்ய வேண்டியதுதானா அப்படின்னு பாக்கணும் அதிகமாக நம்ம வந்து நம்முடைய இடத்துல இருக்கிறதான சபைக்கு எடுத்த ஜப குறிப்புகளை வைத்து நம்ம சபைக்காக ஊக்கமாய் நம்ம செபிக்கணும் ஆஹ் அந்த விதத்துல நீங்கள் இந்த கேரிங்கிறத பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் பராமரிப்பு அப்படிங்கிறது அதுல நம்ம ஆக்டிவாக நம்ம என்ன செய்யணும் செயல்பட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அதே போல வந்து நம்முடைய பயிற்சி அப்படிங்கிறது அதே போல நம்முடைய நிர்வாகம் இந்த காரியங்கள் எல்லாமே நான் சொல்லி இருக்கிறேன் அவைகள் எல்லாவற்றையுமே நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொன்னா எவ்வளவு இன்னும் மேம்படுத்த முடியுமோ அவ்வளவு மேம்படுத்தணும் இன்னும் எப்படி எல்லாம் வளர்ச்சி அடைய செய்ய முடியுமோ அப்படி வளர்ச்சி அடைய செய்ய வேண்டும் 
இந்த ஒவ்வொன்றையுமே டைமே நீங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி பாருங்க நான் சொன்னதுல எவ்வளவோ காரியங்கள் பிரிவுகள் இருக்கிறது அந்த அந்த விதத்துல அந்த பிரிவுகளை நீங்கள் நம்பரை போட்டு அந்த அடிப்படையில அவைகள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் அதெல்லாவற்றையும் செயல்பட வைக்க வேண்டும் எதெல்லாம் முடங்கி போய் கிடக்கிறதோ அதெல்லாத்தையும் திரும்ப என்ன செய்யணும் அதை எழுப்பி நிறுத்தணும் இடிந்து கிடக்கிறது எடுத்து கட்டணும் மதில்களா இருக்கலாம் ஆலயமா இருக்கலாம் அன்னைக்கு நிகழ்மியா மூலமா இஸ்வரா மூலமாக எடுத்து கட்டினது போல நீங்கள் நானும் ஒரு நிகழ்மியாவாக இஸ்வராவாக சிறுபை சிறுபாபையிலாக எழும்பி கட்டுவோம் வாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்து இடிந்து கிடக்கிற பகுதிகள் எல்லாவற்றையும் எடுத்து கட்ட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது ஆகினால இன்றைக்கு மறுபடியும் அந்த அடிப்படையில் தான் உங்களோடு நான் பேசி இருக்கிறேன் இதை நம்ம அடிப்படையாக வைத்து செய்யும் பொழுது சபை என்ன ஆக்டிவாக மாறும் சபையை நம்ம ஆக்டிவ் ஆக்கணும் செயல்படுகிற அதாவது வேகமாக செயல்படுகிற சபையாய் நாம் மாற்ற வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது கடைசியாக ஒரு வசனத்தை வாசித்து நம்ம நிறைவு செய்யலாம் ஒன்று தசல ஒன்றுக்கு ஐந்து இருபத்தி மூன்று ஒன்று தசல ஒன்றுக்கு ஐந்து இருபத்தி மூன்று அத ஒருத்தர் வாசிங்க பார்க்கலாம் ஒன்று தசல ஐந்து இருபத்தி மூன்று சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக உங்கள் ஆவி ஆத்துமா சரீரம் முழுவதும் நம்முடைய கத்திராகி இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது குற்றமற்றதாயிருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக நம்முடைய அல்டிமேட்டான நோக்கம் சபையினுடைய நோக்கம் என்ன சபை இயக்கத்தர் முற்றில் என்ன செய்ய வேண்டும் பரிசுத்தமாக்க வேண்டும் பரிசுத்தமாக்குவதற்கு நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் என்ன என்பதை நாம் பார்க்கும் பொழுது ஐந்தாம் அதிகாரத்துல ஆறாவது வசனத்தை நாம் படிக்கிற சமயத்தில் ஆகையால் மற்றவர்கள் தூங்குகிறது போல நாம் தூங்காமல் விழித்து கொண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அப்ப அந்த அடிப்படையில் தான் நம்ம இன்றைக்கு தியானித்தோம் முதலாவதுல நிறைய விஷயங்கள் அந்த ஐந்தாம் அதிகாரம் புத்தம் முழுவதும் நீங்க வாசிங்க அத்தனை பேரும் இன்றைக்கு இந்த வாரத்துல நீங்க அதை வாசி தியானம் பண்ணுங்க அந்த ஐந்தாம் அதிகாரத்துல சொல்லி இருக்கிற நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது ஒரு ஐந்து பிரிவுகள் இருக்கிறது அந்த ஐந்தாவது பிரிவுல ஒரு ஐந்தாவது பிரிவுல இன்னும் ஒரு பத்து விஷயங்கள் இருக்கிறது ஐந்தாவது பிரிவுல ஒரு ஐந்து ஆஹ் விஷயங்கள் இருக்கிறது அதே போல நாலாவது பிரிவுல ஒரு ஐந்து விஷயங்கள் இருக்கிறது இதெல்லாவற்றையும் நீங்க பிரித்து நிதானித்து பார்க்கும் போது நாமுடைய சபை வந்து அது மயக்கமாக இல்லாமல் தூக்கமாக இல்லாமல் மரித்த நிலைமை இல்லாமல் செயல்படுகிற சபையாக இருக்கும் என்பது சந்தேகமே இல்லை அதற்காக இந்த ஒன்பது சொன்ன ஐந்தாம் அதிகாரத்தை நாம் என்ன செய்வோம் வாசித்து நாம தியானித்து செயல்படுவோம் கத்த நிச்சயமாகவே பெரிய காரியங்களை நம்முடைய சபையை கொண்டு அவர் செய்வார் என்பது சந்தேகமே இல்லை மேபி அடுத்த வாரத்துல இந்த வசனத்தை கொஞ்சம் ஆழமாக நம்ம தியானிக்க போகிறோம் சபை ஆக்டிவாக இருப்பதற்கு நாம இந்த வேத பகுதி என்ன சொல்லுகிறது என்பது அடிப்படையிலையும் நாம் தியானிக்க வேண்டும் கத்து சித்தமா இருந்தால் அதை நம்ம தியானிக்க போகிறோம் சீசர்களை உருவாக்க ஞான ஸ்நானம் எடுக்கிற வேண்டிய எடுக்காத ஆட்களை எடுக்க உற்சாகப்படுத்துங்கள் இந்த வாரம் ஞான ஸ்நானம் உண்டு ஞான ஸ்நானத்துக்கு எத்தனை பேர் ஆயத்தமா இருக்கிறார்கள் என்கிற எண்ணிக்கை நீங்கள் பாஸ்டர்ஸ் கிட்ட கொடுங்க அவர்கள் எனக்கு அனுப்பட்டோம் அப்படி என்றால் தான் நம்ம ஆயத்தப்படுத்த முடியும் ஞான ஸ்நானத்திற்கு என்று புதிதாக ஆயுட்கள் என்று சொல்கிற சமயத்துல யாரையும் அப்படி எண்ணிக்கையில சேர்க்கணும்னு செய்யவே வேண்டாம் அவர்கள் குறித்த காலத்துக்கு பிறகு யார் ஞான ஸ்நான வகுப்பு எடுக்கணுமோ அவங்க எடுங்க சும்மா எல்லாருக்கிட்டையும் கொடுக்காத பொறுப்பை கொடுக்காதவங்க பாஸ்டர்ஸ்கள் நீங்க எடுங்க பாஸ்டர்ஸ்கள் நல்ல அல்லன்னா அதுக்கு யார வந்து ஏற்படுத்த முடியுமோ அவங்கள நம்ம ஏற்படுத்தி அதை நம்ம செய்யணும் தெளிவாக அந்த வகுப்பு எடுக்கக்கூடிய ஆட்களாக இருக்க வேண்டும் 
டீச்சிங் பண்ணக்கூடிய நபர்கள் அதை என்ன செய்யுங்க டீச் பண்ணி அவங்களை ஆயத்தப்படுத்தி ஞான சாத்துக்கிற செய்யணும் கொண்டு வர வேண்டும் கத்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக செவிக்கலாம் இதாவே நம்ம நன்றியோடு துதிக்கிறோம் பா மற்றும் ஆயிராச்சா அந்த நீர் அப்பா எங்களை தக்க வைத்து உமது வார்த்தைகளை தந்து கேட்ட செவிகள் அப்பா அவர்கள் ஒழித்து கொண்டிருக்க சபையை குறித்த பாரமும் ஆண்டவரை நீர் தந்த ரட்சிப்பை குறித்த பாரமும் ஆண்டவரை தன்னை காத்து கொள்கிற ஞானமும் ஆண்டவரை உமது அப்பா சமூகத்தை கடந்து வருகிற பிரயாசத்தையும் ஆண்டவரே எங்களை அப்பா ஆவியிலே நாங்கள் உணர அப்பா பரிசுத்த ஆவியில் எங்களை கட்டளையிடும்படியாய் செபிக்கிறோம் தேவரே கேட்ட மா பிள்ளைகளாய் மாத்திரம் அல்ல அதை செயலாய் மாற்றுகிறவர்களாய் செயல்படுவர்களாய் நாங்கள் மாற உதவி செய்யும் சபையில் புதிய நபர்கள் அப்பா உட்பிரதேசிக்க அவர்களை வழி நடத்த அப்பா இருக்கும் அப்பா உமது பிள்ளைகளை அப்பா அவர்கள் தலைவர்களாய் ஊழியம் செய்யவர்களாய் மாற்றுகிற பிரயாசத்தில் அப்பா நீர் அப்பா எங்களை வழி நடத்துவீராக எங்கள் சிந்தனையா எங்கள் தாகமா எங்கள் இயக்கமாய் மாற ஒவ்வொருவரையும் ராஜா ஆட்கொள்ளுங்க வழி நடத்துங்க அப்பா ஞானஸ்தானத்துக்காக உங்க சமூகத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் அப்பா சரியான விதத்துல அவர்களை அப்பா உருவாக்க அண்டவர் ஞானஸ்தானத்தை தெளிவாக அவர்களோட பேச அப்பா வழி நடத்த அண்டவரே கத்தருடைய அப்பா சிக்கத்தை பிள்ளைகள் அறிந்து கொள்ளத்தக்கதாய் தேவரீர் எங்களை வழி நடத்துங்க அதற்கென்று ஒப்பு கொடுத்த பிள்ளைகளுக்காக நம்ம ஸ்தோத்திருக்கிறோம் தெய்வ பிரசனம் நடத்துதல் உண்டாகட்டும் அவர்களுக்கு வகுப்பெடுக்கிற பிள்ளைகளை தேவன் அப்பா சரியான வார்த்தைகளை தந்து அவர் வழி நடத்த முடியாது சிபிக்கிறேன் அப்பா அப்போ அவர் சொன்னது போல சரியான நபர்களை தேவன் அப்பா எதிர்கட்டளிடுவீராக திட்டமிட்டு செயல்பட எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க செயலாற்ற அப்பா கற்றுக் கொடுங்க முற்றிலுமாய் தாழ்த்துகிறோம் அப்பா எங்க போதற்காக ஆசிரமக்க குடும்பத்துக்காக ஸ்தோதரிக்கிறோம் தேவரை நல்ல சுக பலனாரை தந்து அப்பா அண்டவர் இன்னும் அதிகமாய் அநேக ஆயிரங்களை ராஜா உமக்கென்று ஊழிய வாஞ்சியோடு ஊழியத்தில் அப்பா எழுப்ப இடை கட்ட அப்பா வழி நடத்த தேவை தொடர்ந்து வழி நடத்துவீராக பொறுப்பிடுங்க அப்பா எங்களுடைய அப்பா எல்லா சிந்தனையும் நீராய் இருக்க தேவரீர் எங்களை பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும் ஆசிர்வதி இந்த நாளை நீர் ஆசிர்வதம் நன்றி செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜிப்த நல்லதுதாக நாம Thank you. 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 Thank you.